বুঝলাম না এইবারের মানুষ এই শেয়ারে আর টেবিলে বৈশাখ সব খাওন চামচ দিয়ে খায় এরা কেমনে বুঝব মাটিতে বৈশা মাদুর বিছাইয়া এই হাত দিয়া খাওন মাইককে খাওয়া যে কি মজা এটা তো এবারে মানুষ জানেই না জাগ্গা তা তা আমার কি আমি তো ঠিকই আমার মতো করে খাই যাক কলা খাই বৈশা আগে গ্রামে বৈশা পাকা কলা গাছ দিয়ে পাইরা খাইতাম আর অহন এই গেও ভূত কলা কি কেউ এইভাবে খায় এই মেয়ে তোর কোনো আইডিয়া আছে আমাদের সম্পর্কে আমরা সবাই আমাদের ফুল ফ্যামিলি বিএমডাব্লু গাড়ি করে চলাফেরা করি ও সে কাকে বলছি বিএমডাব্লুর কথা তুই বিএমডাব্লুর মানে বুঝিস কখনো চোখে দেখেছিস কেউ ভূত কোথাকার তুই এই বাড়িতে আসার পরে এই বাসার পরিবেশটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে যেদিকে তাকাই কেমন জন নোংরা গা গিট 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 করে আয়নাতে তোর চেহারা দেখেছিস আর আমাকে দেখেছিস কোথায় আমি কোথায় তুই তোর শরীর থেকে কেমন একটা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে আমার ভাসুর যে তোর সঙ্গে থাক আর বললাম না আপনি কি জানেন গ্রামে বড় বড় ছোট বড় সবসময় জন্য সম্মান করে কিন্তু আমি এই বাড়িতে আওয়ার পর থেকে তো আপনার কোনো সম্মানই পাই নেই বড় বউ হিসাবে এই গেও ভূত তুই সম্মানের কি বুঝিস তোকে আমি সম্মান দেব এই তুই কি কোনো সম্মানের যোগ্য আসছে গেও ভূত কোথাকার তোকে কি না আমি সম্মান দিব শোন সম্মান তাকে দেওয়া যায় যে সম্মানের যোগ্য তুই তো আমার নখেরও যোগ্য না তোকে আমি কি সম্মান দিব রে আমি আপনার বড় আর আপনি আমার এইভাবে অপমান করতেছেন আমার ভাসুর তার খুব শখ হয়েছে সে গ্রাম দেখবে সে গ্রামে গেল ঘুরতে আর তোদের মতন কিছু মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি আছে না ছোট লোক কোথাকার যখন শুনলি শহর থেকে টাকাওয়ালা ছেলে এসেছে অমনি তার ঘাড়ে চেপে বসলি তাই না এই সত্যি করে বলতো আমার ভাসুর কি তাবিজ পড়া করেছিস তাই না তোর যে চেহারা তাতে আমার ভাসুর পড়বে এটা আমার মনে হয় না সি 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 তাবি স্ক্যান করতে যাবো হ্যাঁ তো আমার পছন্দ করে বিয়ে করে আনছে এই বাড়িতে আর তাছাড়া আপনি আপনার নিজেকে দেখেন আপনার তো বিয়ে হয়েছে আপনি তো এই বাড়ির বউ তারপরও আপনি প্যান গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়ান আপনার কি এটা জানা নাই যে বিয়ের পরে মাইয়ারা শাড়ি পরে আর বাঙালি গো শাড়িতেই ভালো লাগে এই ছোট লোকের বাচ্চা তোর কাছ তো আমার শিখতে হবে আমি কি ড্রেস পরবো আর না পরবো তুই যদি আর কখনো আমার ড্রেস নিয়ে আর আমাকে নিয়ে কথা বলেছিস তো জিপ টান দিয়ে ছিঁড়ে নেব অসহ্য দাঁড়া দেখি তোর কত বড় সাহস তুই আমার বিদেশি সামনে গোসল করতে চাই আই ফকে নির্বাচা গেলে মে ভূত গ্রহণ কর তোর কত বড় সাহস তুই গেছিস বিদেশি সামান্য গোসল করতে এই ফকে নির্বাচা গেলে মে ভূত কোথা কর তোর সাহস কেমনে হয় হ্যাঁ বিদেশি সামান্য গোসল করার মতো যোগ্যতা তোর আছে তোরে যেই সামান্য দিছি না ওই যে হাতে এই যে দিয়ে গোসল করবি ওই সামান্য তোরে মানায় ঠিক আছে তোরে এই সামান্য মানায় না কথা তুই মনে রাখিস আম্মা এইটা তো কাপড় কাসার সাবান আমি এইটা দিয়ে কি করুম এইটা দিয়ে তো গোসল করা যায় না এই সাবান তো গোসল করে না কাপড় ধই আই তুই জানোস হ্যাঁ সাবান তো সাবানি তো গ্রামে কি করস গ্রামে মাটি দিয়া ছাই মাটি দিয়া গোসল করে তোর যে সাবান দিছি এটা তোর সাত কপালের ভাগ্য কথাটা মনে রাখিস তুই আবার বিদেশি সাবান দিয়ে গোসল করব খাই দা কাম পাইনা আমার বাপ মা তো গ্রামে আমি জানি বিয়ের পরে শ্বশুর শাশুড়ি হয় নতুন বাপ মা আর আপনারা আপনারা আমার লগে যেমন ব্যবহার করতেছেন আমি বুঝতে পারতাছি না সবার লগেই কি এমন ব্যবহারটা হয় আমি এই বাড়িতে আওয়ার পর থেকে আপনারা কোনো সময় যেন আমার লগে একটুও ভালোভাবে কথা কর নাই আমার যে যেমনি পারছেন তেমনি গালাগাল দিয়ে যাইতেছেন খুব খারাপ ব্যবহার করে যাইতেছেন আমার অন্যায়টা কি কইবেন আম্মা 
पसंद कर ग्राम मानुष गत सहज सरल ग्राम बाप मार अबद्ध होना जेमने चलते कह एम चलि जार लगे विरासी ये तो दोष नहीं तोरा ग्राम मानुष को समाज मध्य पड़स ना ठीक है शहर समाज तोरा ग्राम बोध जाए ना अम्मा तो एक मानूष हाइसा गोसल करते तोर एक दिन एक दिन जे सामान दीसी गोसल कर भी लन चाउल बजा ग्रामे चा खार आगे सबा आगे चाउल बजा खाए लगे अपने लगे लई आई अपनी चाउल बजा खाई थकें चा कर चाइल बजा चाहिए फकिन निर्वाचा जी नब्बा तुम चाइल बजा दिली क्या क्या दिली ना अब्बा आसले ग्रामे चा खार आगे सबा चाउल बजा टा मजा कर खाए शेर जो भावल घूरते मानुषी गाड़ी बेर करो चा खेते जाब शिखिसनी मानुषारे 
কাজের লোক বানায় দেয় আমি না আপনাগো মতো এই শহরের লোকগুলোর মুখে থু মারি পিয়া তুই কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করতেছিস কি বাড়াবাড়ি করতাছি আমি বাড়াবাড়ি তো আপনারা করতাছেন আচ্ছা আমি গ্রামের মাইয়া শহর শহরের মাইয়া বলে আমার যাইছ আপনারা তাই কই বেরাবেন কেন আমি কি আপনাগো এই জায়গা দাসী না কাজের লোক কোনোরাই না কিন্তু সব সময়ের জন্য আপনি আমাকে নিচুই ভাইবে গেছেন সব সময়ের জন্য আপনি আমাকে অপমান করছেন কেন আমি তো আপনাকে সম্মান ছাড়া কখনো অসম্মানের কথা বলি নাই আর হ্যাঁ আমি আপনার মতো প্যান গেঞ্জি পড়তে পারি না বলে আমি কাজের লোক হয়ে গেছি তাই না শুনেন আমরা গ্রামের মাইয়া আমাগো কাছে বিয়ের পরে এই শাড়ি সব কিছু এই তোরে আমরা এবারের বউ হিসাবে মানি না শোনেন আপনি মানেন আর না মানেন এতে আমার কোনো কিছু আসে যায় না আমার স্বামী তো আমার মানে আমার স্বামী আমার এই বাড়িতে বউ বানাই আনছে এরই আমার কাছে অনেক কিছু আর আমি এটা বুঝতে পারতাছি না আপনি কেন আমার সাথে এমন করতেছেন ও আমার স্বামীর সব কিছু তার জন্য তাই না আমার স্বামীর এই বাড়ি যত টাকা পয়সা আছে ব্যাংক ব্যালেন্স সব কিছু আমার স্বামীর নামে বলে আপনি আমার লগে এইভাবে ব্যবহার করেন তাই না আপনি কি জানেন এইগুলো যদি আমি আমার স্বামীরে বলি তাইলে আমার মনে হয় না যে আপনার এই বাড়িতে আর একটা মুহূর্ত থাকতে দিবে কারণ সে আমারে ভালোবাসে আর সেই আমারে বউ বানাই এই বাড়িতে আনছে তোর এত বড় সাহস তুই আমার মুখে মুখে তর্ক করিস গ্রামের ভূত কথা কর দেহেন সাহসের কিছু নাই কই আমি তো মুখে মুখে তর্ক করতাম না আপনারাই বাধ্য করছেন আমাকে মুখে মুখে তর্ক করতে আপনারা বাসায় যখন থাকেন আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলেন আমি মুখ বুঝে সহ্য করি কিন্তু বাহিরের একটা লোক আইছে তার সামনে আপনি কিভাবে বলেন আমি কাজের লোক আমি তো আর চুপ থাকবো না আমি বাধ্য হয়েছি হ্যাঁ আমি বাধ্য হয়েছি মুখে মুখে তর্ক করার কারণ এটা আপনি আমাকে শিখিয়েছেন এর পরিণাম ভালো হবে না কথাটা মনে রাখিস পরিণাম কি হইব আর না হইব সেইটা আমি জানি না তবে আমি জানি আমার লগে আমার আল্লাহ আর আমার স্বামী আছে আর হেরা থাকলেই আমার চলবো এই যা এই খুঁড়িতে আমার চোখের সামনে থেকে যা যা বলছি নে তুই চা খা আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে খারাপ ব্যবহার করেন তাহলে আমি আর কই যাবো কন এই বাড়িতে কেউ আমার লগে ভালো করে কথা কয় না কেউ আমার বউ বইলা সম্মানও দেয় না মনে করছিলাম আপনি আমার ছোট ভাই যান হয়তো বা আপনি আমার লগে ভালো করে কথা বলবেন কিন্তু আপনিও সবার মতো আমার লগে খারাপ ব্যবহার করতেছেন ছোট ভাই যান শোন তোরে আমরা ভাবি বলে মানি না আমার বড় ভাই রেই মানি না আর তুই তো আমার সব ভাবি ছোট ভাই যান এইটা আপনি কি কইতেছেন আমি আপনার সব ভাবি মানে ও কেন তোর জামাই তোর জামাই তোরে কয়নি ও আমার সব ভাই লাগে না আমি তো এইগুলো কোনো কিছুই জানি না আমার আপনার ভাই জানো কোনো কিছু কয় নাই এই তোরে কইব কেন তুই কি বুঝিস না তোর জামাই একটা মিথ্যেবাদী আর আমাদের ব্যবহারও বুঝিস না তোরে কেউ মানে না আর আমি তোরে কোনোদিন ভাবি বলে মানিও না আর মানবও না এত কাছাল বাদ দে কেন ডাকছিস সেটা বল না ভাই জানি এমনিই ডাকছিলাম আমার আপনার কোনো কিছু কওনে নাই আপনি যেদিকে যাইতেছেন যাইতে পারেন শোন যা সময় বেশি থেকে ডাক দিবি না তাহলে দেখে মুশকিল করবি বেবি কি ব্যাপার কান্না করছো কেন জানি না জানি না মানে আরে বলো না বললে বুঝবো কিভাবে আর বাবা জানি না মানে জানি না মানে বললে হবে তাহলে আমি জানবো কিভাবে বলো কান্না করছো কেন কেউ কিছু বলেছে 
বা কিছু লাগবে তাহলে বলো এনে দিব তো কান্না করে কি আছে তুমি জানো ওই গেওভুতরা আজ আমার খারাতো ভাইয়ের সামনে আমাকে অপমান করেছে ও আমার মুখে মুখে কথা বলেছে ওর কত বড় সাহস তুমি বলো আচ্ছা ওর স্ট্যাটাস আর আমার স্ট্যাটাস কে এক হলো বলো ও কি আমার একটা নখের যোগ্য ও কি না আজ আমাকে অপমান করলো আমি এটা নিতে পারছি না কিছুতেই ঠিকই বলেছো তো আমার একটা আছে না আর আমার ভাইয়ের ব্যাপারে কি বলবো কোথা থেকে এই গেওভুত ধরে নিয়ে আসছে এই কারণে তো দেখো না ভাইয়ের সাথে কথাও বলি না কারণ ও আমার সৎ ভাই আমার কথাই শুনবে না তাছাড়াও যখন থেকে গেওভুতকে বিয়ে করেছে আমি কথা বলা বন্ধ করে দিচ্ছি আর এই খ্যাত ম্যানেজ জানে না কথা বলতে জানে না কোথা থেকে ধরে নিয়ে আসছে তোমাকে অপমান করছে দাঁড়াও আমি বুঝাচ্ছি এই বিষয় নিয়ে মায়ের সাথে কথা বলবো এই দাঁড়াও তুমি মায়ের সঙ্গে কথা বলবে ঠিক আছে তো তুমি ওই তোমার সৎ ভাইটাকে কেন কিছু বলতে পারবে না তুমি তোমার সৎ ভাইটাকে বুঝিয়ে দেবে সে কত বড় অন্যায় করেছে গেও ভুতটাকে বিয়ে করে আমাদের বাড়ির একটা স্ট্যাটাস আছে আমি একটা সোসাইটি বিলং করি তুমি বলো ওই গিয়ে ভুতটার জন্য আমাদের সব শেষ হয়ে গেল আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না তুমি যেভাবে পারো ওই গিয়ে ভুতটাকে এই পরিবার থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করো ওই ভাইকে বলে লাভ হবে না সৎ ভাই কখনো শুনে এগুলো সৎ ভাই কখনো এগুলো কথা শুনে না দেখো না ওই ভাবির পেশেন্ট পেশেন্ট থাকে আর কিছু বলে কোনো কিছু কানে নেয় না খ্যাত কোথাকার ধরে নিয়ে আসছে মাই কিছু করতে পারবে আমি মাকে বলবো দাঁড়াও जमी गाड़ी बाड़ी जा ग्रामे खेत मे এই খেত মেকে নিয়ে কি রাস্তা বের হতে পারবে ওইটা তো বাদ দাও আমার বন্ধু বান্ধবকে বাসায় নিয়ে আসতে পারি না কারণ ওরা যদি দেখে তাহলে বলবে এটা কে আমি কি বলতে পারবো যে এটা আমার ভাইয়ের বউ বলার মুখ থাকবে বলো আমার শ্বশুর ওই লোক এখানে আসতে চায় কিন্তু আমি আসতে দিই না কোনো একটা কথা বলে ওদেরকে বাধা দিয়ে দিই কেন ওরা যদি আসার যদি জানতে পারে একটি গ্রামের খেত মেয়েকে বিয়ে করেছে আমার ভাই আমার সম্মানটা থাকবে বলো থাকবে না তখন আমি কি মুখ দেখাবো তখন আমাকে বলবে না রাকিব তুমি তো বিয়ে করেছো আমার মেয়েকে আমার মেয়ে তো তুমি জানোই কত কুটিপতি আর তোমার ভাই বিয়ে করেছে এক ফকির নিকে তার সাথে আবার আমার মেয়েকে রাখতে চাও তখন কি বলবো আমি বলো দাঁড়া ওর আমি ধরতেছি তুই দাঁড়া আমি এখন দেখছি ঠিক আছে তাই তাই তোর এত বড় সাহস কি অসুবিধা বলে কি কইছস सामने बड़ अपमान कर सामने सबकिबे मानुष देखते शुरू कर 
কার জমি কার বাড়ি কার নামে লেখা দিচ্ছে কার টাকা পয়সা এদিন নিয়ে একটা বাস গন্ডগোল সৃষ্টি করছে না আপনি বাহাদুরি করেন না তাই তাই তোর যে কাজের মাইয়া হিসাবে পরিচয় করে দিচ্ছে আচ্ছা তুই ক তুই কি আমি ওই বাড়ির লগে যায় আমার স্টাডেন্ট হিসাবে যায় তোর হ্যাঁ কারাই মা বুঝ তাও তো আমি এই বাড়ির বড় বউ চল খবরদার এই নামার মুখে লবি না হ্যাঁ আমার পোলায় মাইনা নিলো আমি মাইনা নিম না কি হলো গ্রামে একটা বউ আমার পোলায় গেলা নিয়ে গেছিল তোর বাপ মা তোরে আমার পোলায় গলায় গলায় দিছে আমার পোলায় মাইনা নিলো আমি মাইনা নিম দাদা আমার বড় পোলা মানে তোর স্বামী তার কাছে বিচার দিল হাই তোর বিচার করব बड़ ऐले संग भूत तो जाने ना विषय देखे आवर्जना रेखे लाभ की नोरा हत द्रुत पारे सब आवर्जना दूर कर बुद्धिरा देखी संसार बड़ बो तुम दिए जर तो फान जाइ तुम मन किसा कष्ट ना तो बसाई तो सब ही तुम्हारे बोलार सम्पर्क जीवन सम्पर्क फैमिली सम्पर्क इवें तुम्हारा बाबा मार्सार कथा तो जैक मन खराब करो ना तुम तरह मिले मिसे चल चेष्टा करो और हमार बाबा हमार भाई इवें छोट भाइय बो गरम तुम तरह गरम हो तो तुम्हारा तरह मध्य पार्थक्यशा कर कन्फिडेंस आष्ट हो जाए অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তোমার আপনি তো আমার পাশে আছেন আর আপনি পছন্দ করেই তো আমার এইবারের বউ বানাই আনছেন কেডাই কি কইলো তাতে আমার কোনো কিছু আসে যায় না আপনি আমার পাশে থাকছেন এতেই অনেক কিছু আর আমি আপনার মুখের দিকে তাকাইয়া সব কিছু ভুলে যাই ত্যাগের তো কোনো বিষয়ই আসে না এই যে দেখছো এখন বউয়ের মতো একটা কথা বললা তুমি 
তুমি হচ্ছ আমার জীবনের সবচেয়ে চোখে দেখা ভালো একটি মেয়ে তোমার যে আমি পাইছি আমার জীবনে এটা হচ্ছে আমার সাত কপাল তোমার মতো বোঝে আমি পাইছি ছি 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 এইসব আপনি কি কইতাছেন দেখেন আমার তো ভাগ্য ভালো যে আমি আপনার মতো একটা স্বামী পাইছি আপনি তো চাইলে আমার সাথে তো সুন্দরী আমার সাথে শিক্ষিত আর অনেক বড় লোক ঘরের মাইয়ে বিয়ে করে আনতে পারতেন কিন্তু আপনি আমারে যে মর্যাদা দিছেন এই বাড়িতে আই না যে ঠাইতে আপনি আমারে দিছেন এইটাই আমার কাছে অনেক বেশি হ্যাঁ বড় লোক মেয়ে আমি ঠিকই বিয়ে করতে পারতাম কিন্তু আমি তো তোমারে পাইতাম না আর টাকা পয়সাতে কি হয় আল্লাহ তো আমাকে অনেক দিয়েছে অনেক দিয়েছে না কি নাই আমার বাড়ি গাড়ি মেল ইন্ডাস্ট্রি আল্লাহ পাক সব কিছু আমাকে দিয়েছে কিন্তু তোমার মধ্যে যা আছে ওই জিনিসটা আমার মধ্যে নাই আমি হচ্ছে কাঙ্গাল ভালোবাসার কাঙ্গাল তুমি আমার যে ভালোবাসাটা দিচ্ছ এই ভালোবাসা তো আর কোনো মেয়ে দিতে পারবে না হয়তো তারা অনেক ধনী অনেক বড় লোক ঘরের মেয়ে আসবে তাহলে আর তোমার আর তার মধ্যে পার্থক্যটা কি আচ্ছা যাই হোক আমি সর্বোপরি শেষ কথা বলি আমি একটু ক্লান্ত আমি আবার কালকেই চলে যাব হচ্ছে ঢাকার বাইরে আর রো সাত আট দিন পরে আমার একটা ব্যবসার কাজে চিটঙ্গে যাব তুমি একটু সংসারটা দেখে গুছে টুছে রাখো আমাকে তাড়াতাড়ি টেবিলে খাবার দেওয়া হয় খেয়ে ঘুমাবো সকালে আমার চিটং যেতে হবে ঠিক আছে তুমি না তুমি আসলে একটা খারাপ মানুষ ঠিক আছে আমি যা ভাবছিলাম আসলে তুমি তা না আমি আবার কি করলাম তোমারে আমি আবার কি করলাম তোমারে তুমি বোঝো না धक्का रूपे सब क्या बुजवा ঠিক আছে ঠিক আছে শোনো বেশি উত্তেজিত হইও না একটা কিছু করার দরকার আপনি আপনি কখন আইছেন সারেন না কেউ দেখে পড়বে আমার বড় আমি ধরছি কেউ দেখলে কি আর না দেখলে মন খারাপ করে তোমার আহা কান্না করতেছো কেন কি হইছে বলো আমারে আপনি জানেন না আপনারে সারা মেয়ে বাড়ি তো অসু হয় আপনি তো এটা জানেন আপনি সারা আমারে কিও ভালোবাসে না এই বাড়িতে আর আপনি যখন কামের লাগে বাইরে যান আমার ধুম ঢাট কা থাকে আপনি কখন আইবেন আমি খালি হেই আসে বইছা থাকি भाईर बो कदिन पर तो अपने 
বাইরে কামে লাগে সইলা যান তখন আর আমার পাশে কেউ থাকে না কেউ না শুনো আমার বাবা আর মা আর ভাই ওরা যেমন হোক না কেন মানে ওদের মনটা কিন্তু অনেক ভালো দেখবা একদিন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আমি তো অনেক চেষ্টা করতেছি কিন্তু কোনো ভাবেই আমি পায়রা উঠতেছি না দিনের পর দিন কেমন জানি অত্যাচার আমার উপরে বেড়েই যাচ্ছে আমি জানি না আমি সহ্য করে কতদিন থাকতে পারুম তবে আপনি আমার লেগে দোয়া করেন যেন আমি আপনারা সেরে কোথাও যাইতে না পারি হেরা যেন আমার আপনার কাছ থেকে আলাদা করতে না পারে আর ধুর তুমি এগুলা কি বলো শোনো আমি চিটঙ্গে যে কাজের জন্য গেছিলাম ওই চার পাঁচ দিন পরে যে আসলাম ওই কাজটা আমার হয় নাই মানে ম্যানেজার খুব ঘাবলা করে ফেলছে তো হচ্ছে আমি বায়োদের সাথে ওইভাবে মিটিং করতে পারি নাই আমাকে আজকে রাতে আবার চার পাঁচ দিনের জন্য চিটাঙ্গ যেতে হবে তুমি প্লিজ একটু সংসারটা গুছাই রাখো আমি এইবার যদি আসি চিটং থেকে আমাকে আর মোটামুটি দুই তিন মাস আর যাওয়া লাগবে না তুমি কোনো চিন্তাই করো না আমি জাস্ট আজকে রাতে আমাকে আবার চিটং যেতে হবে আমি আমি চার পাঁচ দিন পর চলে আসবো কি বলছেন আপনি আজকে রাইতে আবার চলে যাবেন আপনি আল্লাহর প্রতি ধৈর্য ধরো সব ঠিক হয়ে যাবে আমার বাবা মা আমার ভাই যেমনই হোক না কেন ওদের মনটা ভালো আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি তাদের মন একদিন না একদিন জয় করতে পারবো তুমি মন খারাপ করো না তুমি মন খারাপ করো তুমি যদি ভাঙে পড়ো আমি কই যাবো বলো रूमे ढुकसे मानसर चोक देखल ना फलैसी बुझेना <laughs> अपेक्षा शांति लगते शांति शांति बुद्धि बुद्धि ना कर ले हाँ पद विदाय करा जाए तो ना
শোনো পোলাটা চট্টগ্রাম গেছে ওইখান থেকে ফিরত আসলে চামের উপরে এই ছয় সম্পত্তি সব আমি লেখা নিব হই পোলা তোমার ওই পোলা তোমার যে সম্পদ লেখা দিত তাহলে আমি আগে লেখা দিত আব্বা আর মা বাবা মা আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছিলাম আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছিলাম বলো আমার প্রশ্নের উত্তর দাও আমি তোমাদের ক্ষতি করেছিলাম এটাই যে আমি তোমাদের গর্ভে জন্ম নেই নেই তাই না তাহলে তোমরা আমার বউর সাথে আমার শহর সরক গ্রামের বউটার সাথে দিনের পরে দিন রাতের পরে রাত যে অত্যাচার করছো আমার বউ তা মুখ বুঝে সহ্য করছে কখনো কোনোদিন আমাকে বলে নাই কিচ্ছু বলে নাই বিশ্বাস করো বাবার মা কিচ্ছু বলে নাই শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার বহুটারে এই বাড়ির থেকে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে বের করে দিলা ছি 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 আমি তোমাদের কাছ থেকে কখনো এটা আশা করিনি বাবা আর মা কখনো আশা করিনি আমার নিচের দারোয়ানের কাছ থেকে সব শুনতে হলো এটা কেন করছো আমি ভালো করে জানি আচ্ছা তোমাদের যখন এত সম্পত্তির লোভ ছিল আমাকে বলতা আমাকে বলতা আমি সম্পত্তি তোমাদের নামে লিখে দিতাম এই বাড়ি গাড়ি মেল ইন্ডাস্ট্রি সব কিছু লিখে দিতাম আমার বোর সাথে কেন এমন করলাম কেমনটা করলাম এমনটা করা কি তোমাদের ঠিক হয়েছে বলো আমি একটা গ্রাম থেকে নিয়ে আসছি তোমাদের কোন আবদারটা সে রাখেনি বলো তোমাদের তোমাদের বাড়িতে বান্দিগিরি করছে সব মুখ বুঝে সহ্য করছে তারপর তোমরা তাকে এই বাড়ি থেকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বের করে দিলাম তারপরে এমন অপবাদ তোমরা দিলা ছি 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 আমার মুখে বলতে লজ্জা লাগতেছে এই নাটকটা না করলেও পারতা বাবা তোমাদের তো সম্পত্তি দরকার তাই না সম্পত্তি দরকার আমি এখানে আমার স্থাবর অস্থাবর যা কিছু আছে আমার গাড়ি বাড়ি মেল ফ্যাক্টরি সমস্ত কিছু আমি বাবা তোমার নামে লেখে নিয়ে আসছি নাও ধরো এই ধরো তোমাদের সম্পত্তি ধরো এখন খুশি তো তোমরা খুশি তো তোমরা এই সম্পত্তির জন্যই তো আমার সাথে তোমরা খারাপ ব্যবহার করছো আমার বোর সাথে খারাপ ব্যবহার করছো দেখো বাবা দেখো মা কিভাবে হাসতেছে দেখো সে তো মা না সে তো মা জাতির কলঙ্ক তোমরা ছোটবেলার থেকে আমাকে যে এভাবে সৎ ছেলের মতো ব্যবহার করে আসছো আমি তোমাদের কিচ্ছু বলি নাই আমি মনে করেছিলাম এই নিয়ে তোমরা শুদ্ধাবা এই নিয়ে তোমরা শুদ্ধাবা কিন্তু না তোমরা কখনোই শুদ্ধ হলো না তোমরা কি করলা তোমাদের জন্মের সন্তান রাকিব আমার ছোট ভাই তাকে ঠিকই আপন সন্তানের মতো দেখলাম আর আমাকে সব ছেলের মতো দেখলাম আমি তো তোমাদের কাছ থেকে এটা কখনো আশা করিনি বাবা আমি শেষে একটা বিয়ে করলাম তোমাকে এখন আমার বাবা বলতো ঘৃণা লাগতেছে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তোমাদের মতো বাবা মা এই পৃথিবীতে কারো ঘরে না দেয় কারো ঘরে না দেয় আমি এই সংসারটা বাঁচাই থেকে দিনের পরে দিন রাতের পরে রাত যে পরিশ্রম করে যাচ্ছি আর ভাঙা পরিশ্রম কাদের জন্য করতেছি বাবা আমি কি আমার জন্য করতেছি আমি কি আমার বোটার জন্য করতেছিলাম না আমি করতেছিলাম তোমাদের জন্য আমার ছোট ভাই রাখিবের জন্য রাখিবের বোর জন্য কিন্তু তোমরা আমাকে কি উপহার দিলাম কি দিলাই পরিশ্রমের বিনিময় কি দিলা তোমরা আমাকে এক হোক লাঞ্চনা আর অপবাদ দিলা কিনার পাত্র বানাইছো তোমরা দুজন আমাকে আমার বউটাকে এই বাড়ি থেকে একটা মানুষ মানুষে করে আচ্ছা তোমাদের যদি মেয়ে হতো আমার বউ যদি তোমাদের মেয়ে হতো তোমাদের যদি একটা মেয়ে সন্তান হতো তার সাথে পারতা বাবা এমন করতে পারতা আমি তোমাদের সাথে চিৎকার চাচামেচি করতে পারছি না আমি আর এই বাড়িতে এক মুহূর্ত থাকবো না আমি সমস্ত কিছু তোমার নামে লিখে দিছি আমি আর কোনো দিন এই বাড়িতে আসবো না ভালো থেকে বাবা তবে বাবা খুবর একজন আছে আল্লাহ তোমাদের বিচার করবে আমি তো তোমাদের অভিশাপ দিতে পারবো না কারণ আমি তো তোমার সন্তান তোমরা আমাকে সন্তান হিসেবে না স্বীকার করলো আমি তো তোমাদেরকে বাবা মা হিসেবে স্বীকার করি কিন্তু আল্লাহ ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না থাকো তোমার সম্পত্তি লইয়া আমি আমার গ্রামের বোর কাছে গেলাম আমি আমার গ্রামের বোর কাছে গেলাম
সম্পত্তি <laughs> তোমার আমি যেটা বলছি আমাদের দুজনের ভালোর জন্যই বলছি আমি তা নয় বুঝলাম ভালোর জন্য কিন্তু এই বাড়িটা বাবা মা আমার নামে করে দিয়েছে আর আমি কিভাবে পারবো বাবা মাকে বের করে দিতে এটা কি হয় বলো মানুষ কেমন বলবে তোমাকে পারতেই হবে কেন পারবে না আর একটা কথা জানো ওনারা কিন্তু আমাকে ভালো ছেলে মানে আদর্শ একটা ছেলে মানে আমি এই কাজটা করতে পারবো না তার চেয়ে ভালো কাজ করো তুমি ওনাদেরকে বের করে দাও ঠিক আছে ব্যাপার না ওকে তাহলে চলো <laughs> 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 